ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులకు గొప్ప అవకాశం జూనియర్ లైన్ మెన్ ఉద్యోగాల కొలువులలో గొప్ప ప్రపంచం సృష్టించిన ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ ప్రశాంత్ వర్మ సారథ్యంలో శిక్షణ తీసుకున్న వారిలో అరవై శాతం పైగా ఉద్యోగాలను సాధించిన సంస్థ ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యార్థులకు సులభతరంగా అర్థమయ్యే విధంగా పాఠ్యాంశాల బోధన మా ప్రత్యేకత క్రమం తప్పకుండా డైలీ వీక్లీ టెస్టులు కండక్ట్ చేస్తూ విద్యార్థుల అవగాహన అంచనా వేస్తూ శిక్షణ ఇవ్వడం మా లక్ష్యం ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ సదుపాయం కలదు డిజిటల్ అసిస్టెంట్ కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్ జూనియర్ లైన్ మెన్ కొత్త బ్యాచ్లు ప్రారంభమైనవి ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకున్నటకు సంప్రదించండి సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో సిక్స్ ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ మొబైల్ యాప్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఎందు కలదు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ మా బ్రాంచ్లు హైదరాబాద్ హన్మకొండలో కలదు హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ విద్యార్థుల యొక్క ప్రయోజనం కోసం ఏ ఏ లెసన్లో ఎట్లా మార్క్స్ వస్తాయి ఏ విధంగా వస్తాయని అన్ని లెసన్లకు సంబంధించి టాపిక్ వైజ్గా మనం చేయడం జరుగుతుంది మన ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ రాబోయేటువంటి ఎస్పీడీసీఎల్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామినేషన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని హైదరాబాద్ దిల్షుక్ నగర్లో క్లాసెస్ని ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ని నిర్వహిస్తున్నాం దానితో పాటుగా హనుమకొండలో కూడా రీసెంట్గా బ్యాచ్ని స్టార్ట్ చేసే చేయబోతున్నాం ఈ రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి ఈ బ్యాచ్ యొక్క వివరాల కోసం మన ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీకి సంబంధించినటువంటి మొబైల్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో సిక్స్కి కాల్ చేసి మీరు వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు మై డియర్ యాస్పిరెంట్స్ మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నా కూడా అటు ఆన్లైన్ అయినా సరే ఇటు ఆఫ్లైన్ అయినా సరే మనం ఏ విధంగానైనా సరే కనీసం ఈ రెండు వినకున్న ఏ విధంగానైనా సరే ప్రిపరేషన్లో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మనం కూడా ఏం చేసామంటే మార్కెట్లోకి ఇన్స్పైర్ ఇండియా పబ్లికేషన్ తరఫున ఒక అద్భుతమైన పుస్తకాన్ని తీసుకొచ్చాం ఈ పుస్తకం ఫైవ్ సిక్స్టీ పేజెస్తో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా చాలా విశ్లేషణాత్మకంగా రాయబడినటువంటి బుక్ కంప్లీట్గా తెలుగు మీడియం దీన్ని అతి త్వరలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూడా మారుస్తున్నాం తెలంగాణలో మరియు ఏపీలో తెలంగాణలో జూనియర్ లైన్మెన్ విభాగానికి సంబంధించి రాయబోయేటువంటి ఎగ్జామ్స్ కోసం ఏపీలో ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ గ్రామ సచివాలయానికి సంబంధించి రాయబోయేటువంటి ఎగ్జామ్ కోసం మీకు ఈ బుక్ చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది మై డియర్ యాస్పిరెంట్స్ మీరు చేయవలసిందల్లా ఈ పుస్తకాన్ని కొనుక్కొని మీరు క్లాసెస్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కానీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కానీ వినొచ్చు నెక్స్ట్ ఈ బుక్ని ఏపీ మరియు తెలంగాణ లోపట అన్ని బుక్ స్టాల్స్ లోపటకి దాదాపుగా అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాలకు సంబంధించి ఏపీలోని అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఈ బుక్ని మనం పంపించడం జరిగింది ఈ బుక్ చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ని కలిగి ఉంది కాబట్టి విద్యార్థులు మీరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి స్టాల్కి వెళ్ళి ఇన్స్పైర్ ఇండియా పబ్లికేషన్ జూనియర్ లైన్మెన్ ఇన్స్పైర్ ఇండియా పబ్లికేషన్ జూనియర్ లైన్మెన్ వర్మ సార్ బుక్ కావాలి అని ఒకసారి అడగండి వాళ్ళు వివరాలు చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఖచ్చితంగా బుక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి అన్ని బుక్స్ ఆల్రెడీ అన్ని బుక్ స్టాల్స్కి వెళ్ళడం జరిగింది మీరు మీకు చేయాల్సిందల్లా ఏంటండి అంటే ఆ బుక్ స్టాల్కి వెళ్ళి మీరు తీసుకోవడం దానికోసం మీరు ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అంటే మీ డిస్టిక్ వైజ్గా ఏమైనా పబ్లికేషన్ తరఫున ఎక్కడ ఏ ఏ బుక్ స్టాల్కి మన పుస్తకాలు వచ్చాయని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మన ఇన్స్టిట్యూట్ మొబైల్ నెంబర్ సిక్స్ త్రీ జీరో నైన్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ త్రీ జీరో సిక్స్కి ఉంది కాబట్టి చూడండి కొద్ది చోట్ల లేట్ కావచ్చు అటు ఇటుగా కాబట్టి రావడం మాత్రం పక్క మన ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ని మన దిల్షుక్ నగర్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా మనం రన్ చేస్తున్నాం అది ఎంతండి అంటే మనము బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసింది జస్ట్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్త్ న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేసింది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ బ్యాచ్ కోసం ఎవరెవరికైతే ఇంకా అడ్మిషన్స్ కావాలి అనుకుంటే వచ్చేసి మీరు జాయిన్ అవ్వండి మీరు కూడా న్యూ బ్యాచ్ అనేది ఈ ఆదివారం నుంచి మనకు బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి యాస్పిరెంట్స్ అందరూ కూడా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కోసం మన ఇన్స్పైర్ ఇండియా ఇన్స్పైర్ ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి 
ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీకు ఒకవేళ ఈ రోజు కనుక మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఈ రోజుకు సంబంధించిన ఏమేమి ఆఫర్స్ ఉన్నాయి అనేది మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ మొబైల్ నెంబర్కి కాల్ చేసినా కూడా మేడం గారు చెప్తారు కాబట్టి మీరు అన్ని విధాలుగా సద్వినియోగం చేసుకునే విధంగా లాభ తక్కువ లాభాపేక్షతో ఎక్కువ ప్రయోజనం పొందే విధంగా విద్యార్థుల కోసం అహర్నిశాలు కృషి చేస్తున్నటువంటి వర్మాస సారథ్యంలో ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ లేదా పబ్లికేషన్ బుక్ కావాలనుకుంటే మీరు తీసుకోవచ్చు అందుబాటులో ఉన్నండి రీడ్ అందుబాటులో ఉన్నటువంటి బుక్ స్టాల్స్ లోపల ఖచ్చితంగా మన యొక్క నోట్బుక్స్ మీకు కలిసి ఉంటాయి దాంతోపాటుగా ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మనం టాపిక్ వైపు డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి అంశాల లోపల నెక్స్ట్ ఒక టాపిక్ ఏంటండి అంటే పవర్ సిస్టమ్ పవర్ సిస్టమ్ ఈ పవర్ సిస్టమ్ లోపల మనకి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే మనకు జరిగినటువంటి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే వరుసగా చూస్తే అది ట్రాన్స్కో ఎగ్జామ్ ట్రాన్స్కో ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎన్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ పేపర్ దాంతోపాటుగా ఈపీడీసీఎల్ ఏపీ ఈపీడీసీఎల్ ఏపీ సిపీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ ఈ పేపర్స్ లోపల యావరేజ్గా ఈ యొక్క లెసన్ నుంచి దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది ప్రశ్నల వరకు వచ్చాయి అంటే ఐదు ఎగ్జామ్ల లోపల మనం యావరేజ్ తీసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆరు బిట్ల వరకు ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్లో ఆరు బిట్ల వరకు క్వశ్చన్స్ అడిగాడు ఒక క్వశ్చన్కి ఒక క్వశ్చన్కి సంబంధం లేకుండా చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్గా అడిగాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతాయి అంతే ఆ రిపిటేషన్ క్వశ్చన్స్ని మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుంటే ఇంకొంచెం బెటర్ రిజల్ట్స్ మనం సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పవర్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ సిక్స్ మార్క్స్ని మనం ఏ విధంగా స్కోర్ చేయాలి ఏ అంశాలు మనం చదవాలి అనే ఒకసారి చూస్తే పవర్ సిస్టమ్ లోపల అతి ముఖ్యమైనది ఏంటిది అంటే జనరేషన్ చాలా వరకు మన తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులందరూ కూడా విత్ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో లెసన్స్ వినడం ద్వారా చాలా వరకు అటు ఇటు కాకుండా ఎగ్జామ్లో డుంకి కొట్టడం జరుగుతుంది సాధారణంగా ఏ అభ్యర్థి అయినా గ్రహించండి గత జరిగినటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ లోపల నైంటీ పర్సెంట్ వరకు రిక్రూట్మెంట్ లోపల ఉద్యోగం సాధించింది తెలుగు మీడియం విద్యార్థి టెన్ పర్సెంట్ వరకు వీళ్ళు ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఇన్ని రకాలైనటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నప్పటికీ తెలుగు మీడియంలో తక్కువ పుస్తకాలు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు సక్సెస్ఫుల్గా తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు సక్సెస్ అయ్యారు వెన్ కంపేర్ టు ఇంగ్లీష్ మీడియం కారణం ఒకటే మనం ఏ సబ్జెక్ట్ని అయితే చదువుతున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క లిమిటేషన్స్లో ఉండాలి ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క లిమిటేషన్స్లో ఉండి ఎక్కువ సార్లు మనం రివిజన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం ద్వారా ఈ రివిజన్ చేసినటువంటి ఈ యొక్క టాపిక్స్ నుంచి బిట్టు ఏమాత్రం మిస్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవడం ద్వారా మనం విజయం సాధించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అలా కాకుండా మనకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని పక్కన పెట్టి ఏ పుస్తకం వస్తే ఆ పుస్తకాన్ని పట్టుకొని చదవడం వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి మై డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ జీవితంలో కొన్ని అంశాలు ఉంటాయి ఏ అంశాన్ని అయితే మనము నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివిజన్ చేస్తామో దానికి సంబంధించి ఎక్కువ విజయం సాధిస్తాం దాని మీద ఎక్కువ పరిపూర్ణత వస్తుందన్న విషయాన్ని గ్రహించుకోవాలి అలాంటి కోవకు సంబంధించింది అత్యంత ఈజీయెస్ట్ లెసన్ ఐదు నుంచి ఆరు మార్కులు వస్తే కనీసం ఒక్క బిట్టు కూడా మిస్ కాకుండా చేసేటువంటి లెసన్ల యొక్క జాబితాలో ఉన్నటువంటి లెసన్ పవర్ సిస్టమ్ పవర్ సిస్టమ్ అండ్ పవర్ జనరేషన్ పవర్ సిస్టమ్ లోపల పవర్ జనరేషన్ అనే టాపిక్ ఉంటుంది ఈ పవర్ జనరేషన్ మనకు రెండు రకాలైనటువంటి సోర్సెస్ ఉంటాయి ఒకటి సాంప్రదాయ వనరులు సాంప్రదాయ వనరులు అంటాం వీటిని కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అని పిలుస్తాం వీటిని మనం కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటాం వీటిని సాంప్రదాయేతర వనరులు అని పిలుస్తాం ఇంకొకటి సాంప్రదాయ వనరులు సాంప్రదాయేతర వనరులు అంటే ఏమొస్తాయి అంటే ఇవి వాడినా కొద్ది వినియోగించినా కొద్ది వీటి యొక్క నిల్వలు ఏమైతాయి అంతరించిపోతాయి ఇవి వాడినా కొద్ది వీటి యొక్క నిల్వలు ఏమైతాయండి మళ్ళీ తిరిగి పుట్టడం జరుగుతాయి కాబట్టి ఈ కంపారిజన్లో మనం బిట్ చేయాలి 
అటువంటి వనరుల తర్వాత మనకు ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనది ఏంటిది అంటే ఒకటి థర్మల్ ఎనర్జీ థర్మల్ ఎనర్జీలో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి లెసన్ చాలా ముఖ్యమైనది రెండు నుంచి మూడు బిట్లు అడిగడానికి ఆస్కారం ఉన్నటువంటి పవర్ సిస్టమ్ టాపిక్ థర్మల్ ఎనర్జీ దీంట్లో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటండి అంటే ఎకానా మాయిసర్ ఎకానా మాయిసర్ దీన్నే ఎకానాయిసర్ అని కూడా పిలుస్తారు దీంతో పాటుగా బాయిలర్ బాయిలర్ యొక్క దక్షత తెలవాలి ఇంకా ఎగ్జామ్లో వచ్చేది ఏంటిదంటే కండెన్సర్ కండెన్సర్ అనేది రీసెంట్గా ఎగ్జామ్లో అడిగారు నీటి ఆవిరిని నీరుగా మార్చే పరికరం ఏంటిదని అడిగాడు కండెన్సర్ దీంతో పాటుగా పల్వరైజేషన్ పల్వరైజేషన్ ఈ విధంగా థర్మల్ ఎనర్జీలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్లో పడతాయి జల విద్యుత్ విషయానికి వస్తే వాటర్ హ్యూమరింగ్ లేదా వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావము అంటే ఏంటి ఈ వాటర్ హెమరింగ్ ప్రభావం లేదా హ్యూమరింగ్ ప్రభావం లేదా హ్యూమరైజ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అని అడిగితే నీటి మీద కలిగేటువంటి ఒక ఒత్తిడి మరి ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో కలుగుతుంది ఆ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో ఏ పరికరంలో కలుగుతుంది అంటే పెన్ స్టాక్లో కలుగుతుంది వాడు ఎంత బాగా ట్రాన్స్లేషన్ చేసి అడిగాడంటే ఉష్ణ తాపన విద్యుత్ కేంద్రాలట ఉష్ణ తాపన విద్యుత్ కేంద్రాలను అట్లా అచ్చ తెలుగులో అడగడం జరిగింది వాటిని ఏమంటారు జల విద్యుత్ కేంద్రాలు అని పిలుస్తారు హైడ్రోలైటిక్ ఎనర్జీ స్టేషన్స్ అని పిలుస్తారు అంటే ఈ విధంగా ఇటువంటి అంశాల మీద కూడా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ వీటితో పాటుగా న్యూక్లియర్ న్యూక్లియర్ లోపల మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది టాపిక్స్ ఉంటాయి ఇందులో అతి ముఖ్యమైనవి నియంత్రణ కడ్డీలు రెండవది మాడరేటర్ 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 లేదా దీంతో పాటుగా మితకారి అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ కూలింగ్ లేదా శీతలీకరణి అతి శీతలీకరణి అంటాం దీన్ని ఏమంటాం ఇంకా తెలుగు అచ్చ తెలుగులో అతి శీతలీకరణి అని దీంతో పాటుగా చల్లని ద్రవము లేదా ఇంగ్లీష్లో అయితే కూలెంట్ కూలెంట్ అని పిలుస్తాం అంటే వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ మీద కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఏది నియంత్రణ కడ్డీ ఏది మితకారి ఏది నియంత్రణ కడ్డీ ఏది మితకారి ఏది కూలెంట్గా ఉపయోగిస్తారు అనే అంశాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రతి అంశాన్ని కూడా మనం ఒక కోణంలో ఉండి చదువుకుంటే రావడం జరుగుతుంది దాంతోపాటుగా సాంప్రదాయ ఇతర వనరులు బొగ్గు బొగ్గు కాకుండా వాయు శక్తి బొగ్గు కాకుండా ఉన్నటువంటి పదార్థాలు వాయుశక్తి కానీ సౌరశక్తి కానీ ఇటువంటి ఎన్నో శక్తులు ఉత్పత్తులు ఉంటాయి దీని తర్వాత ఆ యొక్క ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ వేసిన తర్వాత ఆ ట్రా పవర్ని మనం పుట్టించిన తర్వాత మనం వేసేది ఏంటిదండి లైన్ మన లైన్లో ఎక్కువ చేసేది త్రీ ఫేస్ సప్లై ఈ త్రీ ఫేస్ సప్లై లోపల ఉండేటువంటిది ఏంటిది మెయిన్గా ఇన్సులేటర్స్ ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఏంటి ఈ ఇన్సులేటర్స్ లోపల ఉండేటువంటి ఇన్సులేటర్లు ఎన్ని రకాలు నాలుగు రకాల ఇన్సులేటర్లు ఉంటాయి వీటి మీద ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి లేదా రెండు బిట్లు ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు ఇన్సులేటర్ల మీద వానికి ఏం దోస్తే అది అడుగుతాడు వాడు రిపిటేషన్లో వాడు మనకు మనకు దొరికేది ఎగ్జామినేషన్లో దొరికేది మాత్రము షకల్ ఇన్సులేటర్ మీద నెంబర్ టైం నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతాడు షకల్ షకల్ ఇన్సులేటర్ అని అంటాడు వర్టికల్ లైన్స్ హారిజాంటల్ లైన్స్ అనే రెండు లైన్స్ ఉంటాయి ఏ లైన్ వేయడానికి ఏ రకమైన ఇన్సులేటర్ను వాడతారు అన్న అంశాన్ని కూడా మనం చూసుకోవాలి ఇటువంటి పవర్ సిస్టమ్ లోపల ఇంకా ఏమడుగుతాడు అని అంటే పోల్కి పోల్కి మధ్య ఉండేటువంటి దూరం ఎంత దీన్ని స్పాన్ అంటాం ఈ స్పాన్ యొక్క వైషమ్యాలు ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఎన్ని ఉపయోగిస్తాం పోల్స్ ఎన్ని ఎన్ని రకాల పోల్స్ ఉపయోగిస్తాం వుడెన్ పోల్స్ అంటే ఏంటి సిమెంట్ పోల్స్ అంటే ఏంటి ఐరన్ పోల్స్ అంటే ఏంటి ఆ పోల్స్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి ఆ పోల్స్ యొక్క సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఏ విధంగా మనం ఈ పోల్స్ని మనం వేయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి అంశాలు ఈ రూల్స్ని బట్టి మనం చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంతోపాటు దానితో పాటు నెక్స్ట్ కేబుల్ని వేసేటప్పుడు రెండు ప్రమాణాలు ఉండాలి ఒకటి ఓవర్ హెడ్ సిస్టమ్ ఓవర్ హెడ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి పైనుంచి వచ్చేటువంటి లైన్ ఇది రెండవది అండర్ గ్రౌండ్ అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ ఈ అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టానికి ఓవర్ హెడ్ సిస్టానికి ఉండేటువంటి నేచర్ ఏంటి అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ లోపల గుంతను కనీసం డెబ్బై ఐదు సెంటీమీటర్ లోతు తవ్వి కేబుల్ వేయాలా 
గుంత యొక్క వెడల్పు కనీసం యాభై సెంటీమీటర్లు ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఈ అండర్ గ్రౌండ్లో వచ్చేటువంటి లూప్ని కనుక్కోవాలంటే వేసేటువంటి టెస్ట్ ఏంటి మురే లూప్ టెస్ట్ అంటాం ఈ విధంగా ఈ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ని కూడా ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు డియర్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ మనం చదివేటప్పుడు ప్రతి టాపిక్ని మనం చదవాల్సి ఉంటుంది పవర్ సిస్టమ్ లోపల ఇంకా ఏమడుగుతాడంటే ఆర్ఎస్టర్ ఆర్ఎస్టర్ లోపల ఉండి అడిగాడు రీసెంట్గా ఉరుములు మెరుపుల నుంచి రక్షించడానికి ఉపయోగపడేటువంటి పరికరం ఏంటిది ఆర్ఎస్టర్ ఆర్ఎస్టర్ని ఎవరు కనుక్కున్నారు ఆర్ఎస్టర్లో మార్క్స్ అంటే ఏంటిది మార్క్స్ అంటే మెటల్ ఆక్సైడ్ ఈ మెటల్ ఆక్సైడ్లో మెటల్ ఏంటిది జింక్ అంటే ఈ విధంగా టైప్స్ ఆఫ్ ఫారెస్టర్స్ అంటే ఏంటి వాటి మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆస్కారం వాటితో పాటు సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఓసీబీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏసీబీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏఎంబిసి ఆటోమేటిక్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఎయిర్ బ్లాస్ట్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వీసీబీ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ మొన్న అడిగాడు ఎస్పీడిసిలో ట్వంటీ టూ కేవీ నుంచి సిక్స్టీ సిక్స్ కేవీ వరకు ఉపయోగించేటువంటి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఏమిటి వీసీబీ అంటే వ్యాక్యూమ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ అని పిలుస్తాం ఎస్ఎఫ్ సిక్స్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో అడిగాడు హై వోల్టేజ్ లో కరెంటు పరిస్థితుల లోపల ఏ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ని ఉపయోగిస్తారు అంటే ఈ విధంగా సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ మీద కానీ ఆరెస్టర్ల మీద కానీ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా పడే ఆస్కారం సబ్ స్టేషన్స్ విషయానికి వస్తే సబ్ స్టేషన్స్లు మళ్ళీ తిరిగి నాలుగు రకాల సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండోర్ సబ్ స్టేషన్ ఈ ఇండోర్ సబ్ స్టేషన్తో పాటుగా ఇంకోటి ఉండేది ఏంటండి అవుట్డోర్ సబ్ స్టేషన్ అవుట్ డోర్ అవుట్డోర్ సబ్ స్టేషన్ దీంతో పాటుగా ప్లింత్ మౌంట్ ప్లింత్ మౌంట్ నెక్స్ట్ పోల్ ఈ పోల్ మౌంటెడ్ లేదా ప్లింత్ మౌంటెడ్ సబ్ స్టేషన్స్ ఈ సబ్ స్టేషన్స్లో మీద కూడా ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఈ సబ్ స్టేషన్ని మనం వేసి ఇవన్నీ వేసిన తర్వాత ఆ ట్రాన్స్ ఆ సిస్టమ్ ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏం కావాలా ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ కావాలా ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటిది అల్యూమినియం కండక్టర్ స్టీల్ రెయిన్ ఫోర్స్ అని పిలుస్తాం ఈ ఏసీఎస్ఆర్ కండక్టర్స్ మీద ఎట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే డిఫరెంట్గా సెవెన్ బై సెవెన్ బై జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఉంది ఈ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ అనేది దేన్ని తెలుపుతుంది అని అడిగాడు కండక్టర్ యొక్క వ్యాసం లేదా క్రాస్ సెక్షన్ లేదా మందాన్ని తెలుపుతుంది అంటే ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ను అడుగుతున్నాడు ఒక ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ద్వారా వోల్టేజ్ని పెంచితే దానిలో నష్టాలు కూడా ఏమవుతాయి పెరుగుతాయి ఈ నష్టాలు ఏమేమి నష్టాలు ఉంటాయి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ద్వారా పంపితే అని అంటే ఒకటి కరోనా ఎఫెక్ట్ అంట కరోనా కరోనా ప్రభావము రెండవది స్కిన్ ఎఫెక్ట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ మూడు ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ ప్రాక్సిమిటీ ఎఫెక్ట్ నాలుగు ఫెరంటీ ఎఫెక్ట్ ఫెరంటీ ఎఫెక్ట్ ఈ విధంగా ఈ నాలుగు రకాలైన ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫెరంటీ ఎఫెక్ట్ని మనం నిరోధించడానికి ఏ ప ఏ పరికరాన్ని వాడాలి అని అంటే ఏమి లేదు ఇక్కడ లైన్ రియాక్టర్ని వాడాలి ఈ లైన్ రియాక్టర్ని వాడడం ద్వారా ఏ ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుందండి ఫెరంటీ ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుంది అంటే ఈ విధంగా పవర్ జనరేషన్స్ నుంచి ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఒకటి ఒక రెండే ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ ఏమో పవర్ని జనరేట్ చేయడం నుంచి ఇంకొక టూ నుంచి ఫోర్ వరకు ఆ పవర్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే టైంలో వాడే ఇన్సులేటర్లు కానీ పోల్స్ కానీ ఇటు వివిధమైనటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాల మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు యావరేజ్గా మనకి పవర్ సిస్టమ్ పవర్ జనరేషన్ లెసన్ నుంచి ఆరు ప్రశ్నల వరకు ఎగ్జామినేషన్లో అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది స్కోరింగ్కి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి లెసన్ డియర్ ఆస్పిరెంట్స్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మనకు ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ కోసం మీకు కావాలనుకుంటే మాత్రం రెండు రకాల క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ దిల్సుఖ్ నగర్ మరియు హనుమకొండ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వచ్చేసి మనకి ఇన్స్పైర్ ఇండియా అకాడమీ అనే యాప్ ఉంటుంది ఆ యాప్ని మీరు ఓపెన్ చేసి మీరు అందులో నుంచి మీరు స్టోర్లో నుంచి అన్ని క్లాసెస్ని కూడా పొందడానికి అవకాశం ఉంది మీ అందరికి కూడా మంచి జరగాలని నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూడకుండా ప్రిపరేషన్లో ఉండాలని మనం అందరం కూడా నోటిఫికేషన్ రావడానికన్నా ముందే సిద్ధంగా ఉండాలని రాబోయేటువంటి నోటిఫికేషన్లో మీకంటూ ఒక ఉద్యోగం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ విషయం అవసరం